വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക്സിലത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് തിയറി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് കൂടി അദ്ദേഹം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബേസിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത്ത അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ഇതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൺട്രീസ് ഉണ്ട് കൺട്രി എ ആൻഡ് കൺട്രി ബി ഈ രണ്ട് കൺട്രീസിനും പല കമ്മോഡിറ്റീസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഗുഡ്സാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈയും ഈ കൺട്രി ബിക്കും ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരു കൺട്രി ഈ കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ഒരു കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കൺട്രി എ ഗുഡ് എക്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ കൺട്രി ബി ഗുഡ് വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഈ കമ്മോഡിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വേൾഡ് ലെവലിലും ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുക അതുപോലെ തന്നെ ആ കൺട്രീസിനും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരു കൺട്രി ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു കമ്മോഡിറ്റീനെ ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓരോ കൺട്രീസും ഒരു കമ്മോഡിറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കൺട്രി എക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൺട്രി വൈ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഗുഡ് എക്സ് ആണോ ഗുഡ് വൈ ആണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് വായിച്ചു നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി എ കൺട്രി ഹാസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗുഡ് അറ്റ് എ ലോവർ ഓപ്പർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ദാൻ ആൻഡ് അതർ കൺട്രി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രി ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ലോവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ കൺട്രിക്ക് ലോവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല എന്താ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോഗോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ത്രീ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് നാളെ എനിക്ക് എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ത്രീ അവേഴ്സ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫിലിം കാണാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നാളെ എക്സാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫിലിം എടുക്കുന്നില്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഫിലിം കാണുന്നതിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു അല്ലേ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർഗോ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അത് ഏറ്റവും ലോ ആയിരിക്കുന്നത് ലെസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് കൺട്രിക്കാണോ ഏത് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ആ കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ഒരു കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറിയ
അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് രണ്ടും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഈ ക്ലോത്ത് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ക്ലോത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെ ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ക്ലോത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ക്ലോത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വൺ യൂണിറ്റ് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ക്ലോത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം അതാണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അതങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പോർച്ചുഗലിന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം പോർച്ചുഗൽ വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ് പോർച്ചുഗൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ ക്ലോത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ക്ലോത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവര് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടത് അത് കാണണമെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആർക്കാണ് ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എവിടെയാണ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ലെസ് നമ്പർ അല്ലെ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതായത് പോർച്ചുഗലിനാണ് ഇവിടെ ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് സോ ഇവിടെ പോർച്ചുഗല് വൈൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുക എന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ക്ലോത്തിന്റെ ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്തില് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ക്ലോത്ത് ആണ് ഇവര് ചൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് വൈൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ് ക്ലോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വൈൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം അതായത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഇതേപോലെ തന്നെ പോർച്ചുഗലിന്റെ കേസിലും പോർച്ചുഗലിൽ ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് വൈൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു സോ വൺ യൂണിറ്റ് ക്ലോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ക്ലോത്തിന്റെ വൈൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അത് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ലെസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് 1.2 അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് സോ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റി ഏതായിരിക്കും ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരു കൺട്രി ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു കൺട്രി ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ലെവലിൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കൺട്രീസും ബെറ്റർ ഓഫ് ആവും ചെയ്യും അത് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ഈ ലോവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ആഫ്റ്റർ ട്രേഡും ബിഫോർ ട്രേഡും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ബിഫോർ ട്രേഡ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് വൈൻ
uh, England specialized in the production of cloth and Portugal uh, specialized in the production of wine. Right? So, the total production in the world market would be increased as 26 units. And then tell that thus according to comparative advantage theory, if each country specialized in the production of good in which they have a comparative advantage, they will be better off and the availability of a total output in the world market also would be increased in the world Okay. Inni. Inni then there is diagrammatic explanations in the world market. No, can you then answer a table and search for a chicken? England wine twelve cloth ten nulle. Apart than answer twelve ten, the England in a production canicino, Portugal sixteen and twelve units under producing the Portugal the line canicu. Okay. Up even a carriam, OY axis, wine on a canicin, OX axis, cloth. Even a Portugal choose the Adana, wine on a canna, twelve units in a bagger, sixteen units of producing and Sadikan, less opportunity cost. Even a um, e country, other than England, England producing the cloth on a carnum, ten units are producing, but to the loop, but opportunity cost ever could be less side on Dana. The Portugal in the compare the opportunity cost of a corva, the one divide, cloth choose. Angana or Tamadi. In the Korcha assumptions and the young Ilka examine Ida and it, Nathram, either presentiana, two by two model on a. Uh, that is two countries, two commodities are producing. That is the model, no, two by two. No, labor is a no, factor of production. No, no, cost is no, no, constant. Two countries no, no, commodity produce. Cost is no, no, the same. No, no, price is determined no, the labor cost. No, 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 transportation cost is no, no, Taste is no, similar. No, 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 free trade no, 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 now, we have important points. We have to say that the first thing is 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 that Opportunity cost and number choosy and it help in the A the product choosy and number help in the pin and then a comparative advantage the arena lavender or you explanation another other either I'm gonna comparative cost advantage or luck and Riana with product a product on a produce in the rent the country soon it will produce and I'm gonna get a lower cost lay the produce and it is a decum either our good trade trade leg gain good the gain and I can go to Kana pin international trade it takes place in the lower opportunity cost in the base learn our point in the winning later other guy in the middle is in the explanation say example the help or it like explanation is the next explain to the part of your account other in it in that before trade them after trade them is the part in an earth of our next relation say the other in a diagrammatic explanation would be for diagram which are the next relation would be by a it three and it'll be important I'd love points up for examining on the in a key under the present the end of the okay about the topic and I'm going to class in the kind of life see I'm other you can allow come have a nice day God bless you thank you subscribe yet to subscribe we are in share and like in a marker than the or we begin okay thank you